அனைவருக்கும் வணக்கம் நிலவேம்பு குடிநீர் கசாயம் செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றியும் இதோடய பயன்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதும் இதை யாரெல்லாம் குடிக்கலாம் யாரெல்லாம் குடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற குடிக்கும் முறைகளை பற்றியும் அப்புறம் சர்க்கரை நோயாளிகள் குடிக்கலாமா அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை முழுதும் தொடர்ந்து பாருங்கள் இது இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க நிலவேம்பு கசாய பொடி எப்படி செய்யலான்னு பார்த்தா இப்போ வந்து பேனில் வந்து இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவு கசாய பொடியே நான் சேர்க்குறேன் இரநூறு எம்எலுக்கு ஒரு ஸ்பூன் இதான் அளவு இதோட அளவு இது நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இந்த கசாயத்தில் பொடியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிலவேம்பு சூரணம் வெட்டி வேர் விழாமிச்சம் வேர் சந்தனம் பேய்புடல் சமுளம் கோரைக்கிழங்கு சுக்கு மிளகு பற்பாடகம் அப்படிங்கிற ஒன்பது பொருட்கள் சேர்ந்து தான் நிலவேம்பு கசாயம் பொடியாக இந்த நமக்கு வந்து இது மாதிரி கொடுக்காங்க இந்த பொடி வந்து கசப்பு சுவையாக தான் இருக்கும் இதை நம்ம கசாயம் செஞ்சு குடிக்கும்போது இதை வந்து டெங்கு காய்ச்சல் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பெனிஃபிட் அவங்க வந்து எப்போ குடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபீவர் இருந்துச்சுது அப்படின்னா க காலை மதியம் இரவு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மூணு வேலையுமே குடிக்கலாம் இப்போ இந்த கசாயம் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம குடிக்கணும் அதுக்கு மேலே ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து குடிக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து இதை வந்து வெந்நீரில் கலந்து அப்படியே குடிப்போம் அப்படின்னு நினச்சி குடிக்கக்கூடாது நல்லா கொதிக்க வச்சு தான் குடிக்கணும் அப்புறம் வாயில் போட்டுட்டு அப்படி டேப்லெட் போட்டு விழுங்குற மாதிரியும் இந்த பொடியை போட்டு தண்ணி குடிக்கக்கூடாது அப்புறம் இதை வந்து சின்ன பிள்ளைங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று விட்டு அஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அஞ்சு மில்லி அளவுக்கு கொடுக்கணும் அதுவுமே டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது தான் பெரியவங்க வந்து ஒரு முப்பது மில்லிலேருந்து ஒரு ஐம்பது மில்லி வரைக்கும் தான் இதை குடிக்கணும் இப்போ நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இப்படி நல்லா கொதித்து பாதி அளவாக குறையணும் குறைஞ்ச பிறகு தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம இதை குடிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம எதுனாலும் சாப்பிடணும் இப்போ சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கூட ஏதாவது சீனியோ எதுவும் கலந்து கொடுக்கக்கூடாது அதை குடித்து முடித்த பிறவு தான் நம்ம வந்து பிள்ளைங்களுக்கு தேனோ இல்லை பனை விலமோ நாட்டு சர்க்கரையோ அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து கொடுக்கணும் இது வந்து சர்க்கரை பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் குடிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு பெரிய டவுட்டே இருக்குது கண்டிப்பாக சர்க்கரை நோயாளிகள் குடிக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சுகர் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து ஒரு கசப்பு தன்மையான உள்ளது இது வந்து சர்க்கரையோட அளவை வந்து கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்லியிருக்காங்க அதனால் சுகர் பேஷண்ட் வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து குடிக்கலாம் அப்புறம் இதை குடிக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்குது அப்புறம் எந்த ஒரு பக்க விளைவுமே இதனால் நமக்கு வந்து கிடையாது அப்புறம் வயிற்றில் உள்ள ஏதாவது கிருமிகள் இருந்ததுன்னா அந்த கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கசாயத்துக்கு இருக்குது அப்புறம் வேர்வை ஸ்மெல் சிலருக்கு வரும் அந்த மாதிரி ஸ்மெல் வராமல் தடுக்கக்கூடிய சக்தி இந்த நிலவேம்பு கசாயத்துக்கு இருக்குது கல்லீரல் மண்ணீரல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளையும் நீக்கும் அப்புறம் நமக்கு சில நேரங்களில் ரொம்ப உடல் சோர்வாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த நேரம் அந்த கசாயம் போட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் அப்புறம் நல்லா ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப கடைப்பு அந்த மாதிரி டைம்லேயும் குடித்தா நமக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா கொதித்து பாதி அளவாக குறைஞ்சிருச்சு அதனால் நான் இதை இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த கஷாயம் வந்து டெங்கு ஃபீவருக்கு மட்டும் கிடையாது எந்த மாதிரி ஃபீவர் வந்தாலும் நம்ம வந்து இப்போ பிள்ளை கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வெயில் நேரம் ஆரம்பித்ததுனால மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மாதத்துக்கு ஒரு நேரம் கொஞ்சம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததற்கு நன்றி